tibbiyotdagi islohotlar inson hayotida o'z aksini topmoqda. Toshkent viloyatida joriy yilda 30 mingga yaqin aholini tibbiy ko'rik, 573 nafar screening tekshiruvlaridan o'tkazildi. Aniqlangan kasalliklar bo'yicha davolash choralari ko'rilmoqda. 14ta oilaviy shifokorlik va 102 ta mahalla tibbiyot punktlari tashkil etildi. Mana shu mahalla tibbiyot punktlaridagi yoki o'sha olish chekka hududlarga mahalliy kadrlarni jalb qilish bo'yicha viloyat hokimligi tomonidan mahalliy byudjetdan 100 ga yaqin klinik ordinatorlarga kontrakt pullar to'lab berilib, mana shu yoshlarimiz hozir o'sha o'zlari tug'ilib o'sgan yoki viloyat hokimligi tavsiya etgan olish chekka hududda o'z faoliyatini olib bormoqda. Inisni tugatib, endi tibbiyotga birinchi qadamni qo'yayotgan yoshlar, talabalar Avvalo savoli bitta bo'lyaptiki, sizlarda olis va chekka hududlarda vakant joylaringiz qolganmi? O'sha yerga borib oilamiz bilan, mana shu shifokor oilasi bilan ishlasak bo'ladimi degan savollarni beryapti. Albatta, mana shu 30 million so'mlik to'lovlar, har oyga 2 million so'mlik mana shu qo'shimcha mablag'lar, viloyat hokimligidan 1 million so'm yana qo'shimcha mablag'lar asosida mana shu yoshlarni, ayniqsa mana shu bitiruvchilarni olish chekka hududga ishga mana shunaqa qanday bir unda bormoqda. Shu o'rinda onalik va bolalikni muhofaza qilish borasida olib borilayotgan ishlarga to'xtalsak, 2023-yilga qadar yangi yo'l Olmaliq, Bekobod shaharlari, Toshkent va Oqqo'rg'on tumanlarida 5 ta tumanlar aro perinatal markazlari tashkil etiladi. Bu albatta fuqarolarning ortiqcha voragarchiliklariga hojat qoldirmaydi. O'z navbatida shifokorlarga ham yanada qulay mehnat sharoitlarini yaratadi. Birgina Olmaliq tumanini olaylik. Mana ko'rib turibsizlar, olib borilayotgan joriy ta'mirlash ishlari bugungi kunda bizga bu juda katta xursandchilik. Ayollarga va tibbiy xizmatchilarga biz samaradorlikni yana oshiramiz. Zamonaviy binolarda zamonaviy tibbiy xizmat ko'rsatishdan mamnunmiz. Bu uchun xudo xolasi oldimizga qo'yilgan maqsadimiz tibbiy xizmatni yanada takomillashtirib, shu zamonaviy binolarda yaxshi kayfiyatlarda, chiroyli yangi uslublarda ishlash. 90 o'ringa mo'ljallangan ish faoliyatini olib borayotgan bo'lsak, endigi kunda 110 o'ringa mo'ljallangan perinatal markazning tashkil bo'lishi oldimizda ko'zda tutilyapti. Siz ko'rib turgan ushbu zamonaviy muassasa esa Ohangaron tumani aholisini uzog'ini yaqin qiladigan bo'ldi. 50 o'ringa mo'ljallangan to'g'riq kompleksi foydalanishga shay. Bu to'g'ri bo'limimiz yil yillik 5 o'rinli Ohangaron tumani 107 ming aholisiga xizmat qilib, bu yerda to'g'ri yoshdagi 26 ming nafar ayollarga xizmat ko'rsatadi. Undan tashqari bizda 1 yil davomida 2 mingdan ortiq yangi tug'ilgan chaqaloqlarga sharoit yaratiladi. Biz Ohangaron tumani hududi hududiy jihatdan juda ko'p keng bo'lib, ular avvoragarchilik har xil shifoxonalarga murojaatlar sababli ko'plab norozilikchiliklar bu kelib chiqardi. Masalan, Ohangaron shaharga, Olmaliq shaharga, Angren shahar hududlariga Ohangaron tuman ayollari sarson bo'lib o'zlar avvori bo'lib borish holatlari ko'plab uchrardi. Hozirgi kunda mana biz bo'limimiz to'liq ish boshlashga tayyor sharoitlar yaratilgan. Ko'rib turibsiz, chaqaloqlar bo'limi oxirgi chiqarilgan asbob anjomlar bilan to'liq ta'minlangan. Mana 25 o'rin to'g'ri bo'limida bir kunda 25 ta chaqaloq xizmat ko'rsatadigan bo'limimiz xudo xolasi ish faoliyatini boshlaydi. Shu o'rinda viloyatda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamini sog'lomlashtirish borasida ham bosqichma bosqich ishlar olib borilmoqda. Davlatimiz rahbarining joriy yilning 22-sentabr kuni viloyatga tashrifida 500 nafar og'ir bemorlarni sog'lomlashtirish bo'yicha bergan topshiriqlariga asosan 356 nafar ehtiyojmand bemorlar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Qisqa davr mobaynida 250 yaqin bemorda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Ularning orasida 73 yoshli Muxtorjon ota ham bor. Oldin qanaqa ahvol dedingiz? Hozir mana ancha tetiksiz. Endi uni esimdan ham chiqarib qo'yganga o'xshayman, yo'q, esda uni esdan chiqarish mumkin emas. Sababki turaman desiz, turolmaysiz. Kel bo'ldi yapishgani. Birinchi nima infarkt bo'ldim, bilmasdan yurdim. Ikkinchisi bo'ldi, yurdim. Uchinchisi bo'ldi, unda ham yurdim. Keyin bu oxirgisida hech narsani bilmaydigan bo'lib qoldim. Ko'zim yumiladi. Ha, tomir urmaydi. Tomir uradi, ana 30 ta, 35 ta deydi. Operatsiyaga kirdim oyog'im bilan. Ularni bir professor demaysiz. Hammasi yosh yigitlar. Keladi. Tili shirin. Prezidentimiz aliga yoshlar meni bolalarim degani ham tagida gap bor ekan. 
Mana ibn Sinoda shogirdlari deb yubordim. Yana bir e'tiborli jihat, tibbiy yo'llama berishda ham avvalo nogironligi bo'lgan shaxslar kam ta'minlangan oilalar qamra bo'lmoqda. Ta'kidlash joiz, tibbiy yo'llama uchun ilgari davlat tomonidan ajratiladigan mablag' Respublika markaziga yo'naltirilar edi. Endi haqiqiy ehtiyoji bor aholiga elektron navbat asosida berilmoqda. E'tibor bering, joriy yilda viloyatda 15 mingdan ortiq bemorning imtiyozli yo'llama asosida davolanishiga ko'mak berildi. Bu o'tgan yillarga nisbatan 15 foizga ko'p samaradir. Aholiga tibbiyotni yaqinlashtirish maqsadida elektron order tizimi yo'lga qo'yilgan. Elektron order tizimi yo'lga qo'yilgan mana shu oxirgi 9 oy, 10 oy davomida 467 ta orderga kiritilgan Olmaliq shahridan. 467 tadan 188 tasi qanoatlantirib, markazlarga yuborilib, davo mojalari o'tkazilgan. Oqochim yo'qotganman, 20 kunlik chaqaloqda qolgan bir nafar farzandim. Jigari ishkan deyishdi. Shunga lichina olish uchun Toshkentga qatnadik. 3 oydan beri lichina olyapmiz. Endi yotish uchun sharoitimiz yo'q edi, shunga orderga, yo'llamaga kelgan joyim edi. Qancha yengil bo'ladi menga? Albatta, bularning barchasi sohaga qaratilayotgan e'tibor, yaratilayotgan shart-sharoit, shifokorlarning o'z kasbiga bo'lgan mehri, fidoyiligi samarasidir.